ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস আজকে আমরা বিজোড় সংখ্যার একটি বিশেষ ধর্ম নিয়ে আলোচনা করব এবং আমার আশা এটা আপনাদের ভালো লাগবে তো দেখুন বিজোড় সংখ্যা বলতে আমরা যেগুলো বুঝি এক তিন পাঁচ সাত নয় এগারো এগুলোকে আমরা বিজোড় সংখ্যা বলতে বুঝি তো এবার এই বিজোড় সংখ্যাগুলিকে আমি একটু সাজিয়ে লিখছি প্রথমে দেখুন আমরা একটা বিজোড় সংখ্যা লিখছি ওয়ান তার নিচে এবার দুটো লিখব এর পরের বিজোড় সংখ্যা এবং যোগ আকারে লিখব তিন প্লাস পাঁচ এরপরে লিখব তিনটে সাত প্লাস নয় প্লাস এগারো পরপর লিখছি এবার এগারোর পর তেরো তাহলে আগের ঘরে তিনটে লিখেছি এরপর আমরা লিখব চারটে এবার চারটে লিখেছি এরপর আমরা লিখব পাঁচটা উনিশের পর থেকে একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ এরপর আমরা উনত্রিশের পর থেকে শুরু করব একত্রিশ তেত্রিশ পঁয়ত্রিশ সাঁত্রিশ উনচল্লিশ প্লাস একচল্লিশ এ ঘরে পাঁচটা লিখেছি এ ঘরে লিখলাম আমরা ছটা যদি আর একটা করতে চান তেতাল্লিশ পরপর লিখে যাব আগের ঘরে যেখানে শেষ হবে তার পরেরটা থেকে পরের ঘরে আমরা শুরু করব আর একটা বেশি লিখব আমরা দেখুন এবারে পাঁচ আর তিনে যোগ করলে আমরা পাচ্ছি আট একটা যেহেতু একটাই আছে তাহলে এক সমান আমরা লিখলাম এক এবার আট মানে হচ্ছে টু কিউ আবার তেমনি এক মানে হচ্ছে একের কিউ এবার পরের ঘরটা যোগ করুন নয়ের সাথে ষোলো ষোলো আর এগারো সাতাশ সাতাশ মানে দেখুন থ্রি কিউ এক দুই তিন পরপর আসছে এরপরে তেমনি এইগুলো যদি আমরা যোগ করি আমরা পাবো চৌষট্টি চৌষট্টি মানে হচ্ছে চারের কিউ এবার এই ঘরটা যদি আমরা যোগ করি আমরা এটা যোগ করলে দেখতে পাবো এটার মান আসছে একশো পঁচিশ তার মানে পাঁচের কিউ তার পরের ঘরটা যদি আমরা যোগ করি সব কটা সংখ্যাকে আমরা পাবো দুশো ষোলো যার মান হচ্ছে ছয়ের কিউ এর পরের ঘরটা যদি যোগ করেন এটার মান আসবে তিনশো তেতাল্লিশ যেটার হচ্ছে সাতের কিউ এবং এটা কিন্তু এইভাবে চলবে এর পরও যদি আপনি লেখেন তারপরে একটা আসবে আটের কিউ অর্থাৎ বিজোর সংখ্যাগুলোকে আমরা যদি এইভাবে যোগ আকারে লিখি যে পদ্ধতিতে দেখালাম তাহলে কিন্তু সেই যোগফলগুলো পর্যায়ক্রমে একের কিউব দুয়ের কিউব তিনের কিউব চারের কিউব পাঁচের কিউব ছয়ের কিউব সাতের কিউব এইভাবে কিন্তু আসতে থাকবে তো আশা করি এই যে বিজোর সংখ্যার ধর্মটা নিয়ে আমি আলোচনা করলাম এটা আপনাদের ভালো লাগবে এবং ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ